我自己的一个学术研究，呃，从来没有超越过师傅的这个影响。那也希望在这个有生之年里面，所做出来一个东西，能够对师傅有交代。啊，回到一个很年轻的时代，这一年啊，我二十九岁，一九八八年，那这一年呢，是我第一次这个认识师傅。其实，在那个时候，是我在博士班要决定，啊，我要写我的博士论文。那我去找罗中华老师，因为呢，啊，那个时候我的外婆刚过世，那我是个由外婆养大的孩子。嗯、呃，因为罗老师的关系，那嗯、呃，我们第一次这么深刻的知道佛教是什么样的一个啊、呃、内容。然后呢，在中国文化里面，尤其因为罗老师讲的是一个唐代文学，那我们会发现，在唐代文学里头，原来佛教扮演这么样重要的一些东西。那罗老师那一段话打动我，让我决定要以佛教作为我终身研究的一个对象，是因为呢。一个别人听起来可能根本不算什么的一段话，他就讲到说，在敦煌的这个书卷里头，因为罗老师是一个研究敦煌的一个学者，然后呢，他就说在敦煌书卷里头呢，呃，相当多的这个这个残卷啊，写的不完整。那有的那个残卷呢，就是像好比《抄金刚经》，它就前面抄一段，后面抄一段，中间抄一段，然后漏了一大段，然后呢，就这样子呢。一大堆的这个残卷都是这样的。那在当时的时候，人家最爱抄的就是一个就是《金刚经》，然后呢，另外呢要抄的就是那个《般若经》。那《般若经》那么大部，怎么可能抄得完？他们抄几会里头都大家都不太抄得完的，随便就抄一卷，然后零零落落的。当老师在研究的时候，发现怎么会那个样子？后来才发现，这样子抄不完整的经卷，通通不是僧侣抄出来的，绝对不是寺庙里头抄出来的。他发现这样子的这些残卷都是什么样的人抄的？原来都是不认识字的人，他就请人家代抄。那为什么他要请人家代抄，不抄其他的东西，要抄经呢？原来他是希望把这样子一个抄经的功德回向给他的父母，回向给他的亲人，回向给神什么人？很显然，在当当时在唐代的时候，就有一个抄经回向这样子的一个习俗。然后呢，让大家呢，这个呃去抄。可是问题是，花钱的人，百分之八十的中国人是不认得字的，尤其是在唐代，那根本就不认得字的这个状况里头，请人家代抄，他根本不知道他抄的完不完整，他很高兴的，他付了账，谁知道他真的就是抄了中间卡头卡尾的。所以现在残卷里头很多这个东西。那我那时候听了以后呢，我就觉得哦，原来古代的人呢。这么喜欢用抄经的一个方法来回向给他的先人，那么近代印刷术这么发达，我再抄一百卷也没用。那所以我就决定，我想要用研究的一个方法来取代这个抄经。那我去找罗老师谈，罗老师呢，啊、呃，发现这个，呃，我我我并不想走所谓的佛教文学，我想走的是一个佛教思想。我真的想研究佛教里头到底是怎么样一回事。事实上，我的硕士论文不是写的佛教的，我是到了博士论文大量的这个整个大转弯。后来罗老师就说：“如果你真的这么坚持要写这样子的这个题目，除非圣严法师说好，除非他答应你。”他说：“我没有本事可以指导一个写思想的一个学生。”那也就是说，正大没有这样的师资。正大有的师资是做文学的，然后呢，老师就说：“我给你一个电话，你看看人家要不要你吧。”那我就拿了电话，然后我回宿舍。那回了宿舍以后呢，我就觉得，哎，有有一天嘛，我突然之间想，我应该给师傅拨一个电话，或许他会大发慈悲，想见见我。那。呃，经过了几个辗转的关卡，就呃接通了这个师傅，因为这个一刚开始接的人是一个知客师，然后接着再转进去的是他的侍者，然后侍者呢，到最后的时候问清楚了我到底是做什么的，然后呢他才转给师傅
。然后师傅就说：“好，让我去看一看他。”然后呢，你知道我第一件做的事情是什么？我想，我一定要说服师傅收我这个学生，不然的话，我的论文就做不成了，我就只好去做文学。那。就很高兴哦，这样洋洋洒洒，我把我想做的东西呢列了，呃，三张稿纸，列的好好的。然后我去找师傅，我想我这样做应该可以说服师傅。然后，嗯、呃，师傅看到了以后呢，他吓了一大跳。不过他的表情是非常好玩，他问我说：“你想写多久？”我说：“我我不知道要写多久，最多三年。”然后他就说：“你想写？”多少字？我说，这样子要写多少字？我问他，然后师傅说三百万到五百万。然后呢，他就说，哦，我想你看下一个博士大概都还写不完。然后后来我就说，那师傅怎么办？那师傅呢就把这个章一张一张的删掉，最后只是留下一个结，那一个结就是我的博士论文《深造思想研究》。那其实本来只是一节。那，呃，这个状况呢，其实让我知道师傅他的一个研究方法其实是跟得上时代的，他是采用的是真正的小题大做的一个方法，他没有让我这个天马行空跟着我这样子到处乱跑，呃，我没有说服师傅，是师傅说服了我，应该要怎么样的去做学问。那，啊、呃，第二节呢，我要跟。大家分享的是我跟师傅第一次认识的那一个场景，那个真的是一个很让我吃惊的一个场景，就是我坐在会客室里头等，然后呢，我就在想师傅到底是什么样的一个人？那个时代里头啊、嗯，没有人知道他是，就说对我这样子一个不是佛门的一份子的人，大概没有人知道师傅是长什么一个样子，所以我非常的好奇。后来他就，他是从那个阶梯上，因为他的书房在二楼，在那个时候的，不是在，我我碰他的时候是在文化馆，文化馆的二楼。然后呢，他就走下来，走下来呢，刚刚好就是见了那个，就是下来的时候刚好就是会客室这样子。那。我第一次见到他的时候，那天的呃太阳光非常好，是一个很美丽的下午，阳光普照，也是一个夏天。我我大概就是利用一个刚刚好学习结束，那七月初我去看师傅，然后师傅呢，原来我知道后面的不了几天，他就赶快就飞那个纽约去了。还是还是他刚从纽约回来，我不知道，反正就在那个节骨眼，不晓得是刚从美国回来，还是刚要飞美国的一个节骨眼上，啊、呃，见到师傅。那那天师傅神清气爽，那个脸色红润，精神非常非常的好，这样子的一个状况。然后回去以后就跟我室友讲说，嗯、那个那个室友是师傅的信众。啊，李小平，也就是小野的妹妹，就是那个台视董事长小野的妹妹。那我就跟李小平说：“我说我去看师傅了。”他说：“哎，师傅说了你什么？”我说：“我告诉你一件事情啊，我终于知道了为什么那个《西游记》里头啊，那个蜘蛛精啊要吃那个唐三藏的，他绝对长得像我师傅一样。<笑>”然后他就说：“到底怎么回事？”回事啊！我就跟他讲说，我们那个师傅真的长得细皮嫩肉的，你说晚上不吃他才怪嘞。然后他就是一堆人就在那个地方笑。然后最后的时候，他们跟我讲说，小平就又重复了一句话：到底你师傅说了你什么？我说，说了我什么？说了我那些通通都不对，只能够有一节当成我的论文了。然后就说，不是要知道这个了，他到底说了你怎么样？那我不知道他的所谓的说了你怎么样是什么个怎么样啊？他就会说，哎，你不知道，你师傅会看人家三十一果啊？他到底说了你什么？哎呦，我听我就很神奇。我说小平，你为什么不早说呢？你让我去那个地方见了师傅，又胡说八道，他绝对说我是一头猪。然后小平就说，到底是什么样的一头猪？那我就说，啊、哦，他一定说我下辈子还是一样笨的像一头。